എല്ലാവർക്കും തനോസ് കിച്ചണിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്റെ ഈ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കും ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഓൺലസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലോടു കൂടി ചിക്കൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്ത് നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം കുറച്ചു നേരം ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴുകി വെച്ചതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കുറവ് നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് ക്യൂമിൻ സീഡ് പൗഡർ പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളകാണ് കുരുമുളക് പൊടി അത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മുക്കാൽ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ നീര് ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ നീര് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അത്രയും തന്നെ അരിപ്പൊടി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കന് ലേക്കുള്ള മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അളവാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈര് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നന്നായി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഇതിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കണം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് കളർ ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കളറൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊന്നും അത്ര ഹെൽത്തി അല്ലല്ലോ ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് നല്ല കളറൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഒരു നുള്ള ഓറഞ്ച് റെഡ് കളർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാര്യം ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചിക്കനിലെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഓവർ വെള്ളമായി പോകണ്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിന്റെ പുളിയും എരിവും എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കാം എരിവും പുളിയും എല്ലാം പാകത്തിനാണ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ പീസുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുക സ്പൂൺ വെച്ചൊക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായി കുഴച്ച് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാലാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസിലെല്ലാം മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് പുരണ്ടിരിക്കുള്ളൂ അപ്പം കണ്ടോ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇതുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാ ചിക്കൻ പീസിലും നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഒരു മിനിമം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ തലേ ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് തലേ ദിവസം രാത്രി ഇതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വരും നന്നായിട്ട് മസാല എല്ലാം പിടിച്ചിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് മിനിമം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമുക്കിനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പാൻ വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏത് ഓയിൽ
കുറഞ്ഞ ഓയിൽ നന്നായി ചൂ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഞെരടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ തീ വളരെ കുറച്ചാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറിയ തീ കിടന്ന് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ മതി ഇതുപോലെ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസുകളും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു വശം ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് മറുവശം കൂടി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസുകളും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് തീ കുറച്ചൊരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കന്റെ ഒരു വശം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മറുവശം കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വശം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റാം എല്ലാം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടുമുട